വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിവാദ പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും പട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് കൈരളിൽ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷീജ തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഷീജ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ആകാംക്ഷയോടെ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു നിരവധി പേർ നിയമ വ്യവഹാര നടപടികളിലേക്ക് അടക്കം നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആശ്വാസമാകുന്നത് ഇത് വ്യാപകമായ ഒരു ക്രമക്കേടല്ല മറ്റു മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ഇത് കേവലം മൂന്ന് പേരിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുന്ന വിഷയം മാത്രമാണ് എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഷീജ എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും റിബൻ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി പി എസ് സി സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേർ ഒഴികെ മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒന്നും തന്നെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം പ്രണവ് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കാം എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം മറ്റാരും തന്നെ കോപ്പി അടിച്ചതായി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുമാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഈ ലിസ്റ്റ് റദ്ദാക്കിയേക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക അത് വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് മറ്റും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ ഒന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതിലൂടെ ശിവരഞ്ജിത്ത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കും പ്രണവ് രണ്ടാം റാങ്കും നസീമ് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ റാങ്കുമായിരുന്നു നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രമക്കേട് പുറത്തു വന്നതോടെ ഇവരെ ഈ പ്രതികളെ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി പി എസ് സിയും നടപടി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പി എസ് സിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർബൻ ഷീജ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കൈരളി ന്യൂസിന് തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഷീജ സൂചിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറുന്നത് ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ ഈ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പി എസ് ആണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷീജ തീർച്ചയായും ഈ റിപ്പോർട്ട് പി എസ് സി സെക്രട്ടറിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമിൻ ജി തച്ചങ്കരി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വിശദമായി തന്നെ പി എസ് സി യോഗത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെയാണ് പി എസ് സി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ പി എസ് സി ചെയർമാനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളല്ല ഈ പട്ടിക മുഴുവനായി റദ്ദാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു പി എസ് സിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് ഇതിൽ യുക്തമായ നടപടി തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പി എസ് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പട്ടിക റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയായിരിക്കും പി എസ് സി തീരുമാനിക്കുക മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ആശങ്ക വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പി എസ് സി ചെയർമാനെയും എല്ലാം കണ്ട് നേരിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഈ പട്ടിക റദ്ദാക്കരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഏതായാലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലൂടെ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഷീജ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് അന്നും പി
സ്വാഭാവികമായി ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം മാത്രമാണ് എന്നും ആ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് കഴമ്പില്ല എന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു മൂന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ക്രമക്കേട് അത് പി എസ് സിക്ക് തന്നെ വലിയ കളങ്കമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചത് ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ കഴമ്പില്ല എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയല്ലേ പുറത്തു വരുന്നത് ഷീജ തീർച്ചയായും റിബൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രതിപക്ഷം ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ റദ്ദാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നടപടി എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത അത് തകർന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം ഈ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ തടസ്സവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിർബൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്ന് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പി എസ് സിയും സമാനമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ പി എസ് സിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടല്ല പി എസ് സി സുതാര്യമായി തന്നെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് പി എസ് സി ചെയർമാൻ സക്കീർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും തുടർന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവർ ഉയർത്തിയ ഓരോ ആരോപണങ്ങളും തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ അനുകൂ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ തുടർ നടപടികൾ തന്നെയാകും സർക്കാരിന്റെയും പി എസ് സിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുക ഉടൻ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് അവർ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ നിർബന്ധം ഷീജ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് വിവാദ പി എസ് സി പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല എന്നും ആ പട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷീജ തത്സമയം നൽകിയത് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആശങ്ക പൂർണമായും ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമാകുന്നതാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമായും പി എസ് സി കൈക്കൊള്ളും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷീജ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് യു എ പി എ ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ അലനെയും താഹിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ഇവരുടെ ജയിൽ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായേക്കും എന്ന സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് മേഘാമാധവൻ ചേരുന്നുണ്ട് മേഘാമാധവൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേഘ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയേക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി കാണുന്നു പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം എന്നത് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ എന്നത് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് സമർപ്പിക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ വിവരം അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഈ അപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം
ബോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹാജരാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും പ്രതികൾ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലാണ് ഉള്ളത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സുരക്ഷയുള്ള ഒരു ജയിലിലേക്ക് പ്രതികളെ മാറ്റണം എന്നത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ജയിൽ എ ജി ഡി പി യോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ന് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ജയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തെളിവുകൾ ഇനിയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മേഘാമാധവൻ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് യു എ പി എ ചുമത്തി ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ജയിലിലുള്ള രണ്ട് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മേഘാമാധവൻ നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ ജയിൽ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും എന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് മേഘാമാധവൻ നൽകിയത് ഇനിയൊരു ഇടവേള വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ദില്ലിയിൽ പോലീസ് അഭിഭാഷക തർക്കം പരിഹാരമാകാതെ തുടരുകയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകർ ഇന്നു മുതൽ കോടതികളിൽ ഹാജരാകും എന്നാൽ കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട പോലീസ് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലിയിലെ വിവിധ കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകർ ഇന്നലെയും പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു സാകേത് കോടതിയുടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അഭിഭാഷകരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി രോഹിണി കോടതിയിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അഭിഭാഷകൻ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തി ഏഴു ദിവസത്തിനകം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികളുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് സൂചന സമരം നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും അഭിഭാഷകരും ജനങ്ങളുമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പോലീസ് വിട്ടുനിൽക്കുമോ എന്നും സംശയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ദില്ലി തീസസാരി കോടതി അഭിഭാഷകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് അഭിഭാഷകർക്കും പതിനഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്ന് വ്യക്തത ഉണ്ടാകും ശിവസേന എം എൽ എമാരുടെ നിർണായക യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് യോഗത്തിൽ നിശേഷം ശിവസേന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും അതേസമയം ശിവസേനയെ പിളർത്താൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതായി ശിവസേന മുഖപത്രം സാംനയിൽ വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു തൽസമയം ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നിർണായകമായ ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശിവസേനയുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവസാന ഘട്ടത്തിലും തുടരുന്നുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വിഷ്ണു നടൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ശിവസേന വീണ്ടും ബി ജെ പിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ശിവസേന അവരുടെ എം എൽ എ മാരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിർണായക യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ശിവസേന അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശിവസേന മുഖപത്രത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്യയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി ഈ ശിവസേനയെ പിളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശിവസ ബി ജെ പി അവരുടെ പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ എം എൽ എ മാരെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പണം നൽകി വാങ്ങിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ശക്തമായ വിമർശനം ഇന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ശിവസേന വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിവസേന മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി അവരുടെ പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ എം എൽ എ മാർക്ക് മുകളിൽ അവരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമവും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും ഒരു നിലപാട് ഇന്ന് ശിവസേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തു തന്നെയാലും ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് ശിവസേനയുടെ നിർണായക യോഗം 
ഗവർണറെ പോയി കണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു മൈനോറിറ്റി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന തരത്തിൽ ശിവസേന ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അയയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പി യുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ അയയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഇന്നലെ ശിവസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും ശിവസേന മുഖപത്രത്തിലൂടെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിവസേന അതേസമയം നിലവിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുംബൈയിലെത്തിയ നിതിൻ ഗഡ്കരി ശിവസേന ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായിട്ടെല്ലാം ചർച്ച തുടരുന്നുമുണ്ട് അതിനിടയിൽ അതിനിടയിൽ ഇന്നലെ തന്നെ ശിവസേന നേതാക്കളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും തമ്മിൽ പലവട്ടം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു പ്രധാനമായും ശിവസേനയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരവിന്ദ് സാവന്ത് ബി ജെ പി ഈ നേതാക്കളുമായെല്ലാം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻ സി പി അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അതായത് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞത് ശിവസേനയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ തിരിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നും എൻ സി പി കൂടി വ്യക്തമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ചേരുന്ന ശിവസേന എം എൽ എ മാരുടെ യോഗം ഏറ്റവും നിർണായകമാകും ആ ഒരു യോഗത്തിന് ശേഷം ശിവസേന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതോടു കൂടി ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകും നിർവൻ വിഷ്ണു വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ശ്രമങ്ങളുമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതേസമയം ശിവസേന എം എൽ എമാരുടെ നിർണായകമായ യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഈ യോഗം നിർണായകമാണ് ശിവസേന എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എം എൽ എമാർ എടുക്കുന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു നൽകിയത് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് അതിനെയൊക്കെ നിയമപരമായി സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ കാണില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വസ്തുത നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് സാധ്യമാവില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച എൺപത്തി ഏഴ് അതിലെ ബന്ധ ഭൂപരിഷ്കര നിയമത്തിൽ എക്സംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ വരുത്താൻ പോകുന്ന ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് മന്ത്രിസഭ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കവശം വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി മുറിച്ച് വാങ്ങിയ ആളുകൾ ഇന്ന് പോലും എടുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക വ്യവസ്ഥയോട് കൂടിയതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും സർക്കാർ അത്തരമൊരു ആലോചനയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ മൊത്തമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ തുണ്ടൻ തുണ്ടമായി വിൽക്കപ്പെടുകയും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ആരിസൺ മലയാളം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അവർ എറണാകുളത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഭൂമിയാണെന്ന രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ട ഭൂമിയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോടതിയിൽ നമുക്കത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അവരാണെങ്കിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നാടിന് സർക്കാർ പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമിയാണ് രീതിയിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇപ്പൊ മലയോര ഹൈവേക്ക് പോലും തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഭൂമി നിയമപരമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കോടതിയിൽ നമുക്കത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു പ്രയോഗം നടത്തേണ്ട അത് ശരിയല്ല സാർ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച തർക്കമല്ല കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതും കോടതി തീരുമാനമെടുത്തതും ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഒക്കെ ഒരു അന്തിമമായ തീരുമാനം എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം അത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിനെയാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും സുപ്രീം കോടതി എസ് എൽ പി വെജിഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തുടർന്നുള്ള പരിശോധന പോലും നടത്താതെ
ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം നമ്പർ ചോദ്യമായിട്ട് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ചോദ്യം ക്ലബ് ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ പി കെ അബ്ദുറബ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലബിംഗ് അനുവദിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് മന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകാം ശ്രീ മുല്ലക്ക രത്നാകരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു ബി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവകകളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സി വിൽക്കുന്നതിനോ അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമിയിന്മേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു എ സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു ബി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വസ്തുവകളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സി വിൽക്കുന്നതിനോ അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമിയിന്മേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സാർ ഈ വന ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ സമ്പൂർണമായ അവകാശം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആ ഭൂമി ഓരോരോ ആവശ്യത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും കേരള പിറവിക്ക് ശേഷവും ഒക്കെ നടന്നതും അതിന് മുമ്പുള്ളതുകൊണ്ട് സാർ സാർ ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡറും ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി ആവശ്യമായ തരത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം രേഖയിലുണ്ട് സാർ എൻ്റെ ചോദ്യം സാർ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കൈകാ കൈമാറം ചെയ്യുന്ന കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അവകാശം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കെ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാത്രം അധികാരത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുകയോ മരവിപ്പിക്കുകയോ ആ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയെല്ലാം വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലുള്ള ഭൂമിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായി നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും ആലോചനകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ സാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായി ആലോചന നടത്തിയതായി അറിവില്ല ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത അപൂർവം ചില കേസുകളുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി തന്നെ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്ത ഭൂമി കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തുടർ നടപടി എന്ന നിലക്ക് ഈ ഉദ്ദേശിച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും അത് മറ്റ് രീതിയിൽ കൈമാ വേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ടും ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തമായ ഭൂമി നൽകുമ്പോഴും ഇത് ഈ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യാർത്ഥമാണ് എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് സാർ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നതും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തമായ പണം കേന്ദ്ര ഖജനാവിൽ എത്തുന്നത് ചെലവഴിച്ചാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ ആക്ഷേപം കേരളത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര വിഹിതം ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതിൽ പലതും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ നിയമപരമായ സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുമേഖലയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് നൽകുന്ന ജോലിയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതവും നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശവും എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക്
അതിൽ റവന്യൂ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മൊത്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കാനും കേരളത്തിന്റെ ഭൂ അവകാശം മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ നിയമപരവും സത്വരവുമായ നീക്കങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്താൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ ശരിയാണ് സാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന താല്പര്യം ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരവോടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് അറുപത്ത് അറുപതിന്റെ അവസാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഇവിടെ ദേശവൽക്കരണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നടപടികൾ ശക്തമായി നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെ എല്ലാം തകർക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനായ എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അത്തരം കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ നമ്മുടെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ പൊതുവിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ അതിലൊന്നാണ് എച്ച് എൻ എൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി എടുത്തു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർ അത്ര ഒരു നിലപാടല്ല നിങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊള്ളൂ നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് പോലും കാശി ചോദിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എച്ച് എൻ എല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സർ ഇത് തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നിലപാടിലും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് സർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ബി പി എൽ സർ പതിനൊന്നായിരത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന അയ്യായിരം കോടിയിലധികം രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടിനെതിരായിട്ട് പൊതുവെ കേരളം ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും പരിശോധനകളും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കേരള സന്നദ്ധമാണ് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് എൻ എല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള പടം ഞങ്ങൾ തരാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം തിരിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പക്ഷെ അതിനുപോലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ട്രിബ്യൂണൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ ട്രിബ്യൂണലിനെ ഈ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്ന സമീപനമാണ് അടുത്ത കാലത്തായി കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് തന്നെ അവർ പിന്തുടർന്നു വന്ന നയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന നയം തന്നെ പിന്തള്ളി പുതിയ നയത്തിലേക്കാണ് അവർ വന്നത് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ നയത്തിന് അനുരോധമായി കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ
പ്രത്യേക സ്ഥാപനം അവിടെ നിന്ന് അടച്ചുപൂട്ടുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഭൂമി കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തതാണ് അത് ബിഡിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാട് അത് കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം അതിന്റെ മേലെയുള്ള ബാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊള്ളാം ഇത്തരമൊരു നിലപാടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വിഷയം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രിതമായ ഇറക്കുമതി നയം മൂലം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും എഴുന്നൂറോളം കരാർ തൊഴിലാളികളും പണിയെടുത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ നഷ്ടത്തിലാണ് വെള്ളൂരിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിന് തകൃതിയായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയതിന് പുറം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമി ന്യൂസ് പ്രിന്റ് തന്നെ അവരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരമൊരു നീക്കത്തെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡ് നോട്ടീസ് അയക്കുവാൻ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഏക്കറിന് പുറമെ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏക്കർ വനഭൂമി കൂടി എച്ച് എൻ എല്ലിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വനംവകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റിന്റെ കൈവശം എത്ര ഭൂമിയാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് കൈവശത്തിലുള്ളത് സാർ അതിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നിലവിലെ എച്ച് എൻ എല്ലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് പുറമെ വനം വകുപ്പിൻ്റെതായ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏക്കർ കൂടി പാട്ടത്തിലെ ലീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നടപടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് പുതിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്കാലം അത്രയും നമുക്ക് ഇതിനൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഭൂമി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ അപ്പോൾ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവരതിന് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു മെമ്മോറണ്ട ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അവരുപയോഗിക്കുന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ കിടക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളുടെ അടിച്ചാൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷന് പോകുന്ന കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയേക്കും അപ്പം ആ ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഘടന അതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു പിടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കണ്ടീഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാകും സാർ ഇവിടെ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരൊന്നുകിൽ അടച്ചു പൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ വിൽപ്പന നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നൽകിയ ഭൂമിയുടെയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ നമ
അവർ വളരെ വലിയ വില ചോദിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ സംഖ്യ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാർ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അത് ശരിയാണോ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകുന്ന കേസുകളിൽ സംസ്ഥാന താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്തതാണ് ഇത് ഈ സാഹചര്യം ഇടയാക്കിയതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എഫ് എൽ സി ടിക്ക് നൽകിയ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് നടപടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി അതിൻ്റെ മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഐ സി ടിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ അവിടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും കേരള ഗവൺമെൻറ് സന്നദ്ധമാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് വ്യവസായങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാർക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും സർ ഇതിലെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നൊരു പ്രശ്നം രണ്ട് നയങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് കേരളം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ അല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം അംഗീകരിച്ചു പിന്നീട് വന്ന എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് ആ നിലപാട് തുടർന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കുക നവരത്ന കമ്പനികൾ വിറ്റഴിക്കുക സർ ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേരള ഇന്ത്യയിലെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ചാർട്ട് ചെയ്തു പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് കേരളമാണ് കേരള എഫ് ഐ സി ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനും നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ സി ടിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി നൽകാനുള്ള നിലപാടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ അല്ല പൊതുമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പൊതുമേഖലയോടൊപ്പം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന നിലപാടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ സി ടിയുടെ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ധാരണയുള്ളത് ഈ സർക്കാർ ഭൂമികള് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര വർഷത്തിനകത്ത് അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ വെക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്ത ഏതെങ്കിലും ഭൂമി തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ വിഷയമൊന്നുമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദീകരണം സ്വാഭാവികമായി വ്യവസായ വകുപ്പ് ാണ് കൈമാറിയതെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്ത് ഇത്ര സമയത്തിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാലപരിധി എത്രയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് ഇ എം എസ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേരളം വ്യാവസായികമായി വളരെ വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂർ ഗോളിയ റൺസിന് ഭൂമി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വനത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തു പെരമ്പാവൂർ ഗോളിയ റൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടു ആ വ്യവസായങ്ങൾ തകർന്നു അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുണ്ട് പെരമ്പാവൂരിലെ ഭൂമി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ അത് പെരമ്പാവൂർ റയൺസിൻ്റെ ഒരു കേസ് ബാംഗ്ലൂർ കോടതിയിൽ കർണാടക കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടിയിലുള്ള മധുര കോഴ്സിന്റെ സ്ഥലം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കുറെ ഭാഗം അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂർ ഗോളിയ റൈൻസിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് സ്വ
പരമാവധി വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കാൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കാനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന മാർഗം സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള നടപടികളാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മേഖലയായിട്ടുള്ള പാലക്കാട്ടെ കഞ്ചിക്കോട് രണ്ട് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതൊന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ബിമരാൻ ഈ രണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഭൂമി കൊടുത്തത് സൗജന്യമായി കൊടുത്തത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് സർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടാനും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രത്തിന് ഈ സ്ഥാപനം ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി സൗജന്യമായി കൊടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ വില കൂടി അവിടെ അടക്കണം കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു വിചിത്രമായ വാദം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബിമലൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയും ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ സൗജന്യമായി വിട്ടുകൊടുത്ത ഭൂമി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്ത് നടപടികളാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക സർ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഭൂമി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ സ്ഥാപനം നടത്താതിരിക്കുക അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ ഭൂമിക്ക് കൂടി നമ്മൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വില നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നടപടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുക കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ ന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വില നൽകുക എന്ന വിരോധാഭാസം യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് പുറമെ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വിവിധ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി ആവശ്യപ്പെടുകയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പതിവ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായി വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എഫ് എ സി ടിയുടെ കാര്യം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പാക്കേജ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന അനന്തകുമാർ കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു പാക്കേജ് അവിടുത്തെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാക്കേജ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു അത് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എച്ച് എൻ എല്ലിന്റെ കാര്യം എച്ച് എൻ എൽ നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്ന കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ പേപ്പറും ന്യൂസ് പ്രിന്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വൈക്കത്തെ എച്ച് എൻ എൽ അപ്പൊ അത്തരം ഭൂമികൾ വിറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്ന ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചാൽ അതിന് ആ ഭൂമി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൻ എൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചതെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ച ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി വല്ല ആലോചനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ആ കാര്യത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് കാര്യത്തിൽ നിരവധി വട്ടം ചർച്ച നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കാണുകയും നിവേദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇവിടെ തന്നെ കൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു സബ്സിഡറി യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ എച്ച് എൻ എൽ വെള്ളൂരിലുള്ള എച്ച് എൻ എൽ എഴുന്നൂറ് ഏക്കറോളം വസ്തു വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനായി നമ്മുടെ കേരളം ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ ആ വ്യവസായത്തിന്
ആ ലിക്വിഡേഷന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻ സി എൽ ടി എ ഇതിൻ്റെയും നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടും എച്ച് പിന്നെ എൻ സി എൽ ടിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ചു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പി ടി അറിയും സാർ മാവൂർ കോടിയുടെ അനുസരിച്ച് സംബന്ധിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പൊന്നും വിലക്കെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയുണ്ട് അവർ സ്വന്തമായി വിലക്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റാണ് വിലക്കെടുത്ത് കൊടുത്തതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പണം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കോടതിയിൽ എക്സസ് വാല്യൂ കൊടുത്തതും ആ കമ്പനിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അതിന് സ്റ്റേ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വാദം അവർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വേറെയും ഫാക്ടറികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് വ്യവസായം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി ഈ സ്വത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യമൊക്കെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ തുടർന്ന് അതെ പൊതുവായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മൾ നൽകിയത് നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആരായാവുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായും വ്യവസായ വകുപ്പുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചുമനപ്പെടുത്തി പ്രകാരം ശ്രീ എം വിൻസൺ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യ ബന്ധന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഏ ഉണ്ട് മത്സ്യമേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഫിഷീസ് വകുപ്പും ഏജൻസികളും നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവട് ചേർക്കുന്നു ഒന്ന് സമാശ്വാസ പദ്ധതി രണ്ട് തീരപ്രദേശത്ത് അൻപത് മീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശവും പറയുന്നില്ല കടലാക്രമണം ഇവിടെ ഉണ്ടത് കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലവും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പദ്ധതി ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണം പുനർഗേഹ ഇപ്പോൾ ഒരു സമഗ്ര പുനരധിവാസ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ചെയ്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി വികസനം സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യോത്പാദനം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വകരി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻ വർഷം നാൽപ്പത് കോടിയുടെ ധനസായ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾക്കും എഞ്ചിനുകൾക്കും കടൽക്ഷോഭം മൂലം നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം ഒരു കോടി രൂപയും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷം നാല് കോടി രൂപയും മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസിനായി വകയിരുത്തി അഞ്ച് സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടൽ സുരക്ഷാ പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ആറ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതികൾ അതും നമ്മൾ പിന്നെ പട്ടികാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൂടാതെ വിദ്യാധീരം പദ്ധതി പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മക്കൾക്ക് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പി എസ് സി ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം എന്നിവ കൂടി നൽകി വരുന്നു കരിയർ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാൽപ്പത് കരിയർ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മക്കളെ ദത്തെടുക്കുന്ന പദ്ധതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തീരദേശത്തെ പത്ത് ഗവൺമെൻറ് റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന അതേ പദ്ധതി ഈ പത്ത് സ്കൂളുകളിലും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സാർ സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് പത്ത് ഒമ്പത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വനിതകൾക്ക് സാഫ് മുഖേന സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അതും അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ അത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സമഗ്ര തീരദേശ വികസന പദ്ധതി സംയോജിത
അറുപത്തിയഞ്ച് മത്സ്യമാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കുന്നുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ച് കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പിന്നെ വിശദമായ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സമയക്കുറവുണ്ട് സി മത്സ്യ മത്സ്യ വിത്തുൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള ഫിഷ് സീഡ് ഫാമുകൾ ഹാച്ചറികൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഹാച്ചറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ല ഇനം മത്സ്യവിത്തുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യമേഖലയുടെ വികസനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ മത്സ്യവിത്ത് ഫാമുകൾ ഹാച്ചറികൾ നേഴ്സറികൾ എന്നിവയുടെ പൂർത്തീകരണം നിലവിലുള്ള ഫിഷ് സീഡ് ഫാമുകൾ ഹാച്ചറികളുടെ വികസനം നടത്തിപ്പ് സംരക്ഷണം നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഫാമുകൾ അധിക മത്സ്യ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദാംശം വായിക്കുന്നില്ല ഡി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ബഡ്ജറ്റിൽ മത്സ്യമേഖലയിലെ പദ്ധതികൾക്കായി നാല് നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് അതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓഖി ദുരന്തത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനമാണ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ ഓഖി പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഇരയായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ സാർ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഈ നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പാക്കേജ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി സാർ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു ആ സമിതി വിശദമായ സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടി വേറൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ചുമതല മറിച്ച് നൽകി സാർ സർവേ നടന്നിട്ടില്ല പദ്ധതി രേഖയും തയ്യാറായിട്ടില്ല സാർ എന്റെ ചോദ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി ഈ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിന്റെ ഡി പി ആർ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വമ്പൻ പദ്ധതിയാണ് ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കിഫ്ബിയുടെയും മറ്റും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഒരു സർവേയുടെ ഭാഗമായി വരേണ്ടതായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് അത് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മത്സ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് മാത്രമായി ഈ ഇത് പിന്നെ ഇതുവരെ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടേതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി സാർ ഞങ്ങൾ നൂറ്റി ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വീടിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വീട് കൊടുത്തു അതിന് ഞങ്ങൾ നാല് ലക്ഷമായി ഉയർത്തി നാല് ലക്ഷമായി ഉയർത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീട് നൽകി അത് പിന്നെ മൂന്നാം ഘട്ടമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആ പദ്ധതി ലൈഫിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തോള അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീട് ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈഫിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീട് കൂടി രണ്ടാമത് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി പട്ടിയാതി പട്ടി വകുപ്പും മത്സ്യ വകുപ്പും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടാതെ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എണ്ണൂറ് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയാണ് അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് അവസാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായി ആകെ ഉള്ളത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ വമ്പൻ പദ്ധതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ചെലവിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ ഇപ്പൊ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി
കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള തീര സംരക്ഷണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തീരദേശ സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചു വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സാർ പരപ്പനങ്ങാടി ചെത്തി ഹാർബറുകൾ ചെത്തിയിലത് ടെൻഡർ ചെയ്തു അത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് അത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ചെത്തിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ നടപടി വരാത്തത് അറുപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒമ്പത് തീരദേശ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ആ അറുപത്തി വർഷ മാർക്കറ്റുകൾ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോടിയാണ് ഇത് ഇതിന് പുറമെയാണ് സാർ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൻസെന്റിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട വമ്പൻ പദ്ധതിയേക്കാൾ വമ്പനാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യമാണ് മറുപടി വേറെ ഒന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് സാറ് ബഡ്ജറ്റിൽ സാറ് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതി എവിടെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ പദ്ധതികളാണ് പറയുന്നത് സാർ സാർ വേറെ പദ്ധതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി വലുതായിരുന്നാൽ മതിയോ സാർ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട സാർ സാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി ഈ സാർ ഓ ജി പാക്കേജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി സാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന വരെ നാളെ മന്ത്രി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി മത്സ്യമേഖലയിൽ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് കൊണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല സാർ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിലേറെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം മാത്രമാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷൻ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഒരു കോടതിയും ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഹാരിസന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് പിന്നീട് മടങ്ങ